A kto to się tu schował? Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć. Wstępem do dzisiejszego odcinka powinna być historia samolotu PZLM-2, tego, który stoi jako pomnik w Radomyślu i o którym już kiedyś powstał odcinek. Rozwój M2 był bardzo spowolniony przez problemy z czechosłowackim silnikiem Praga Doris i zanim te problemy rozwiązano, zmieniła się koncepcja szkoleń i zaczęto od samolotu szkolnego wymagać układu schowanym trójkołowym podwoziem z kołem przednim, tak żeby bardziej przypominał wojskowy myśliwiec. I zaprzestano rozwoju projektu M2, a w jego miejsce mielecki zespół opracował samolot PZL M4 Tarpan, o którym jest dzisiejszy odcinek Zabytków Nieba. Zacznijmy może nietypowo od nazwy tego samolotu. Dlaczego po M2 nastał M4? Dlatego, że jeszcze po drodze opracowano w Mielcu szybowiec metalowy Pliszka, który niejako zajął nazwę M3. A dlaczego Tarpan? Tarpan tak w ogóle to jest nazwa gatunku już wymarłego eurazjatyckiego konia i w językach turkijskich Tarpan oznacza właśnie konia dzikiego, ale można powiedzieć takiego w pełni dzikiego, dlatego że grupy etniczne, które najlepiej znały się na koniach i były z nimi zżyte, czyli Tatarzy i Kozacy, rozróżniali również na poziomie językowym jak gdyby stopień dzikości konia. I takie konie, które były jako gatunek, jako odmiana w pełni dzikie i żyły tylko jako konie dzikie, to były właśnie konie typu Tarpan, ale były też żyjące dziko, osobniki gatunków udomowionych i to już nie były tarpany. A skąd taka nazwa dla samolotu? Nie wiem. Może, żeby lepiej się czuł, jak gdzieś kiedyś w jakimś stepie wyląduje albo w burzanie. Z kolei od 70 lat nazwa tarpan w Polsce kojarzy się już nam bardziej z samochodem. Była taka konstrukcja, taki terenowo-dostawczo-rolniczy pojazd FSR Tarpan, który de facto był niemalże rzemieślniczo wykonaną zbieraniną części wszystkich dostępnych polskich pojazdów. Ale co ciekawe, mimo że miał on taką samą kierownicę jak Polones, to w Polonezie na kierownicy był znaczek FSO, a w Tarpanie był znaczek FSR. Te zrobili specjalnie kierownicę ze znaczkiem FSR, czyli de facto marki, która wyprodukowała tylko jeden samochód, czyli właśnie Tarpan. On był niesamowicie siermiężny, a wypięcie się wału napędowego było tam na tyle powszechne, że miał seryjnie taką obejmę, która miała złapać wał, zanim spadnie on na jezdnię. Takie ciekawostki, jeśli chodzi o samochód Tarpan. A czy samolot Tarpan był wiele lepszy? Przyjrzyjmy się jego konstrukcji, a później w oparciu o konkretne źródła odpowiemy sobie na pytanie, czy był to dobry samolot, który został pogrzebany przez wolę polityczną, czy może jednak był to samolot, który oczekiwań nie spełnił. Kadłub samolotu w przedniej części ma konstrukcję dźwigarową, a w tylnej jest półskorupowy, co podkreślone jest malowaniem i widoczne z zewnątrz. Kabina tarpana jest dwumiejscowa w układzie tandem. Planowano także po wdrożeniu do produkcji seryjnej wersję jednomiejscową, ale ona nie została nigdy zbudowana. Chociaż pomysł na wykorzystanie prototypów był taki, żeby na zawody w akrobacji samolotowej, które chyba miały być w Moskwie, tymczasowo przystosować samolot właśnie do zawodniczej akrobacji. I dwa prototypy przerobiono na wersję jednomiejscową, były one testowane przez pilotów kadry, ale niestety, no, mimo że latać się nimi dało, to nie uzyskały zgody formalnej na występ w zagranicznych zawodach. Samolot wykonywał wszystkie figury akrobacji, przy czym figury niesterowane były trudne i wymagały dużego doświadczenia od pilota, a każdej figurze towarzyszyła niestety bardzo duża utrata wysokości. Osłona kabiny, bardzo podobna do tej z samolotu M2, odsuwała się do tyłu. Z przodu kadłuba zabudowano silnik sześciocylindrowy w układzie Boxer. To był silnik WN6B2 który miał trwałą moc 160 koni mechanicznych, a maksymalna to było około 185, 190, 180, różne źródła podają. Ten silnik rozpędzał samolot do 300 km na godzinę, aczkolwiek niektóre figury akrobacji, np. pętla z szybką beczką na szczycie, wymagały rozpoczęcia figury przy prędkości 350 km na godzinę. Rozruch silnika następował pneumatycznie. Zabudowana w samolocie butla pozwalała na pięciokrotny rozruch silnika w normalnych letnich warunkach. Bardzo mi się podoba to, jak w tym samolocie osłona silnika stanowi jednocześnie oprofilowanie dla rur wydechowych, chociaż nie od początku tak było, bo jest też zdjęcie tarpana, gdzie rury wystają i są na wierzchu. 
I górna część osłony silnika i rur wydechowych jest matowo-czarna, co jak wiemy służyło temu, żeby ograniczyć odbicia światła i potencjalne oślepianie pilota. Natomiast tutaj niestety większym problemem od oślepiającego słońca było niedoskonałe wykonanie oszklenia kabiny w przedniej części, które powodowało właśnie załamanie światła i utrudniało obserwacje, zwłaszcza podczas wytrzymania przed przyziemieniem horyzontu i otoczenia tego, co jest przed samolotem, czy generalnie tego, co widać przez przedni wiatrochron. Silnik ma dwułopatowe śmigło z łopatami o zmiennym skoku i dlatego właśnie ten kołpak jest taki duży, żółty, ponieważ tam skrywa on mechanizm zmiany skoku łopat. Prace nad silnikiem generalnie opóźniły oblot prototypu. Ten silnik WN6 no, finalnie nie okazał się udany i wdrożony do produkcji seryjnej i żeby przyspieszyć pracę, to już w trakcie projektowania Tarpana silnik WN6 testowo zabudowano do samolotu Junak 2. Była taka wersja Junak 2 WN. I tak jak różne silniki napędzają różne samoloty, tak moją serię Zabytki Nieba napędzają patroni, a głównymi patronami tego odcinka zostali Adam Śliwa, Maciej Stankiewicz, Kuba Janowicz i Marek Stróżyk, za co bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. I przechodzimy od razu do skrzydeł tarpana. Skrzydła samolotu są metalowe i pokryte blachą, przy czym keson przedni jest zintegrowany ze zbiornikiem paliwa i gołym okiem widać, że poszycie w tym miejscu wokół wlewu jest wzmocnione laminatem. Lotki i klapy również pokryto blachą, one są ze sobą sprzężone i klapy mają konstrukcję szczelinową i również, tak jak rozrusznik, napędzane są pneumatycznie. Na skrzydle mamy żołnierzyka czy marszałka, znacznik otwarcia podwozia, jak również dajnik ciśnienia do przyrządów. Mówiąc o skrzydłach, trzeba niestety podkreślić, że samolot Tarpan miał ogromne obciążenie powierzchni nośnej, między innymi dlatego on tak łatwo tracił wysokość podczas wykonywania wiązanki akrobacji. To obciążenie było prawie dwa razy większe niż podobny osiągowo i gabarytowo z LIN 326. Niestety bardzo, bardzo niekorzystna i trudna do wyeliminowania cecha samolotu. Usterzenie tarpana jest klasyczne, statecznik poziomy jak i ster wysokości są jednoczęściowe, ster wysokości ma trymer na środku, z kolei statecznik pionowy jest na stałe połączony z kadłubem i również posiada trymer. Ster kierunku niestety miał zbyt mały kąt wychylenia i nie był skuteczny, czy przynajmniej nie był wystarczająco skuteczny. Podwozie samolotu zgodnie z założeniami Czegoś, na czym mieli się szkolić przyszli piloci limów i migów, było trójkołowe, z kołem przednim, chowane w locie, spełniało zatem wymóg projektowy. Chowanie podwozia, jak również obsługa różnicowych hamulców podwozia głównego zasilane były instalacją pneumatyczną. Znacznik wysunięcia podwozia przedniego jest na boku kadłuba i to w takim miejscu, że nie wiem, czy on również nie służył jako znak niwelacyjny przy określaniu różnych spraw związanych z wyważeniem samolotu. Amortyzatory podwozia były zestrojone bardzo miękko, co nie zawsze jest zaletą, zwłaszcza przy bocznym wietrze, no bo samolot był zwrotny podczas kołowania i kołowało się komfortowo, ale podczas rozbiegu czy lądowania, kiedy był podmuch z boku, to jednak trzeba było mocno parować sterami przechylanie się samolotu na boki, które właśnie no nie było hamowane przez dostateczną twardość amortyzatorów. Tutaj trzeba byłoby znaleźć jednak jakiś kompromis. Na zdjęciu też widać taki drucik, który ma się ciągnąć po ziemi i to nic nie odpadło, ani nie jest to usterka, tylko to jest odgromnik, taki piorunochron. Dawniej samochody, o właśnie z ery samochodu Tarpan też ciągnęły czasami taki paseczek z tyłu po jezdni. Samoloty również takie coś mają właśnie przy podwoziu głównym, taka forma uziemienia. Tarpan został oblatany w 1961 roku i szybko okazało się, że nie spełnia niestety oczekiwań. Przede wszystkim był za ciężki, był przy mniejszych rozmiarach od M2 o 200 kg od niego cięższy. I to w ogóle jeszcze fabrycznie był ważony bez akumulatora, a sam akumulator ważył 31 kg. Na wejściu okazało się, że ten samolot zatankowany do pełna nie był w stanie zabrać na pokład drugiego pilota. Samolot oczywiście poddano próbom państwowym w Instytucie Lotnictwa, ale uzyskał on opinię negatywną i to z powodów technicznych, a nie politycznych. Było dużo drobiazgów, na przykład wskaźnik temperatury oleju w jednej kabinie pokazywał temperaturę oleju wchodzącego, a w drugiej oleju wychodzącego z silnika i testujący samolot Instytut Lotnictwa tak naprawdę sam nie wiedział, czy to było jakieś pomyłka czy błąd, czy to było celowo takie uproszczenie zastosowane przez producenta w prototypie. Samolot projektowany do lotów nocnych nie miał też tak oczywistego elementu wyposażenia jak reflektora do lądowania. Przy próbie przeciągnięcia zawsze bez ostrzeżenia zwalał się na skrzydło, a do tego neutralne położenie lotek nie odpowiadało neutralnemu położeniu drążka sterowego, co było niebezpieczne, dlatego że ten samolot przy wyprowadzaniu z korkociągu miał tendencję do natychmiastowego przechodzenia w korkociąg przeciwny. 
No to jeżeli takie coś występuje w samolocie, który miał być szkolnym samolotem do akrobacji, no to ja nie mam pytań. Generalnie sprawozdanie Instytutu Lotnictwa na temat samolotu Tarpan zawiera ponad 70 stron i na każdej z nich są jakieś usterki. Od niepotrzebnych gumowych połączeń w pobliżu gaźnika, które mogą spowodować pożar, przez nieszczelną ścianę ogniową, przez umieszczenie busoli szybowcowej, która była nieczytelna, przez umieszczenie wysokościomierza obok przyrządów silnikowych, przez pedały, które ocierały się o podłogę, przez blokującą się dźwignię otwierania podwozia, przez rozbieg, który był za długi o 30%. Bardzo dużo tego typu rzeczy, no, które tak naprawdę, żeby je poprawić, wymagałyby stworzenia samolotu niemalże od nowa. Finalna opinia Instytutu Lotnictwa jest taka, że stwierdza się, że w obecnym stanie samolot nie może uzyskać orzeczenia dopuszczającego do normalnej eksploatacji. Mieleccy konstruktorzy się jednak nie poddali i w 1964 roku oblatali poprawioną wersję, która nazywała się PZL M4P. Tam były największe zbiorniki paliwa, były bogatsze przyrządy nawigacyjne. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy spełniono wymóg Instytutu Lotnictwa, który mówił o tym, że samolot powinien być o przynajmniej 150 kg lżejszy, ale tak czy inaczej były to czasy, kiedy wojsko zaczęło latać na iskrach i wycofywało ze swojego użycia biesy, które były przekazywane aeroklubom. Cena paliwa wtedy nie grała roli, zatem zakup tarpanów, który był dużo droższy od eksploatacji używanych biesów, przesądził o tym, że tarpan niestety, podobnie jak dający mu nazwę dziki konik, wyginął. Jeden z prototypowych egzemplarzy był eksponatem na terenie zakładów metalowych w Nowej Dębie, skąd trafił na złom, natomiast drugi z oryginalnym zabudowanym silnikiem WN6 trafił w 1971 roku do Krakowskiego Muzeum Lotnictwa Polskiego, gdzie można ten samolot do tej pory podziwiać, no chyba, że trafimy na taki dzień, w którym akurat znowu się przed nami schowa. Ale przynajmniej ja się nie schowam i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku Zabytków Nieba. Cześć!